ஹலோ மோட்டா ஃபேம் வெல்கம் டு மோட்டா கேஷ் ஃபஸ்ட் ஒரு தமிழ் ஆட்டோமோட்டிக் பாட்காஸ்ட் இன்றைக்கி நம்ம மோட்டா கேஸ்ட் எபிசோட் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது எபிசோடில் இருக்கும் நம்மளுடைய பழைய பாட்காஸ்ட் எல்லாமே யூடியூப்பில் ஸ்ட்ரீம் ஆகிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு வீடியோவில் பார்க்க முடியல ஆடியோவில் ஸ்பாட்டிஃபைல ஸ்ட்ரீம் ஆகிட்டு இருக்கு போய் கேளுங்க இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆன டாபிக் பற்றி பேசுகிறோம் அது நான் ஆசிரியா கேட்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம ரெண்டு பாட்காஸ்ட் வந்து ஸ்பாட்டிஃபைல கரெக்டாக போட முடியல ஒன்று போட்டோம் ஐம்பத்தி நாலு வந்து அப்லோட் ஆகலை அதில் ஏதோ ஒரு பக் இருக்கு அதான் ரீசன் ஓகேயா அது நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க மெசேஜ் அனுப்பி டிஎம்லேயும் கேட்டிருந்தாங்க நம்ம பதினேழாவது போட்காஸ்ட் வந்து நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க கேட்டிருப்பீங்க ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் வியூஸ் கிட்ட அது யூடியூப்ல போயிருக்கு அதில் வந்து சன்ரூஃப் நமக்கு தேவையான சொல்லி ஒரு இது பேசியிருந்தோம் அதில் அதோட சன்ரூஃபோட டைப்ஸு நம்ம கிளைமேட்டுக்கு அது எப்படி அது செட் ஆகுதா இல்லையான்னுள்ளதெல்லாம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதில் நிறைய பேரோட பையிங் டெசிஷனாக அவங்க சன்ரூஃப் வாங்காமல் இது பண்ணாங்க அப்போ இதில் அந்த வீடியோ பார்த்தவங்க இல்லை அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே இருந்து ஃபீட்பேக் நம்ம சன்ரூஃபுக்கு எதிரானவங்க எல்லாம் கிடையாது நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலுக்கு சன்ரூஃப் உண்மையிலே தேவையில்லாதது ஒன்றுன்னு நம்ம பேசணும் அந்த இதில் கூட நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃபீட்பேக்ஸும் அப்படி தான் அதில் இன்ஸ்பயர் ஆனவங்க இல்லை அதை புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க ஒரு நிறைய பேர் வந்து சன்ரூஃப் எங்களுக்கு வேண்டாம் ஆனால் வேறு சில ஃபீச்சர்ஸ் வந்து எங்களுக்கு வேணும் ஆனால் எங்களுக்கு வேறு சாய்ஸ் இல்லை அப்போ நம்ம ஒரு டாபிக் இப்போ புதுசாக பேச போகிறோம் சன்ரூஃப் திணிக்கப்படுகிறதா இல்லையா சன்ரூஃப் திணிக்கப்படுகிறதா என்னென்னா இப்போ நம்ம வந்து எம்ஜி ஹெக்டாருக்கு முன்னாடி எம்ஜி ஹெக்டாருக்கு பின்னாடின்னு சொல்லி நம்ம அதை பிரிக்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் மார்க்கெட்டை நம்ம ரீசண்டாக திருப்பூரில் போய் நம்ம இவர் திருப்பூர் மோகன் அண்ணாவோட ஃபஸ்ட்டு போட்காஸ்டில் ஃபீச்சர் ஆனோம் நான் நான் பே கூட அவர் கூட பேசியிருக்கிறேன் அது வந்து அவரோட சேனலில் நீங்கள் பாருங்கள் அதில் வந்து கார்ஸை பற்றின அன்பு மின்னும்னு ஒரு டாபிக் நாங்கள் பேசிகிட்டே அப்படி வரும்போது டைம் வந்து ரொம்ப லெந்தியாக போகுதுன்னு தான் நிறைய விஷயங்கள் கட் ஷாட் பண்ணோம் அதில் வந்து நம்ம ஹெக்டாரை பேசணும் அந்த அன்பும் இன்றும் இல்லை அந்த இன்றும்னு சொல்லக்கூடிய அந்த லெவலுக்கு ஹெக்டார் ஒரு மெயின் விஷயம் அந்த பிராண்டு பில்ட் ஆனதுக்கு ஒரு மெயின் ரீசனே சன்ரூஃப் அன்டினேபிளி நம்ம அதை சொல்ல முடியும் அது பேனரோமிக் சன்ரூஃப் அதாவது அந்த சன்ரூஃப் தான் அந்த காரை வந்து இன்றைக்கி பீப்புளுக்கு இடையில் கொண்டு வந்து சேர்த்தது அந்த இனிஷியல் அந்த மூவில் என்ன தான் வித்தியாசம் சொன்னால் இன்டர்நெட்டு இன்சைடுன்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு ஸ்டைலில் இருந்தாலும் ஒரு வாய்ஸ் கமேண்டு சொல்லி நம்மளோட இந்தியன் ஆக்சென்ட்டை அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அது எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக எடுத்ததை வந்து நம்ம அதை தான் சொல்ல முடியும் ஒன்று ரெண்டாவது செல்டாஸில் இருந்து அந்த மார்க்கெட்டோட சேஞ்ச் இன்றைக்கி மாரதியும் பிரசாவில் சன்ரூஃப் கொடுக்க தள்ளப்பட்ட ஒரு பாயிண்ட் கிராண்ட் விட்டார் இல்லை மாரதியும் நான் ஏன்னு சொல்லணும்னா மாரதி மாதிரி ஒரு மேனுஃபேக்சர் இவ்வளோக்கெல்லாம் வரமாட்டாங்க கிராண்ட் விட்டாரில் பேனரோமிக்கு டுவெல் பேன் வந்து மூவாரது மாதிரி வேறு கொடுத்த ஒரு காலகட்டமே வந்து இந்த சன்ரூஃப் அது வந்து ஒரு யுனிக் செல்லிங் பாயிண்டாக ஒரு கட்டத்துக்கு வந்தது பீப்புள் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது சன்ரூஃப் இருக்கிற கார் தான் நம்ம வாங்கணும் வீட்டில் டைனிங் டேபிளில் டிஸ்கஷன் வந்தாலும் பிள்ளைகள் வந்து சன்ரூஃப் இருக்கிற கார் தான் வாங்கணும்னு சொல்கிற ஒரு கட்டத்துக்கு மார்க்கெட் க்ரோ ஆச்சுது ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூவில் அந்த மூணு வருஷம் இல்லை இந்த நாலாவது வருஷம் இருபத்தி மூணு வந்து சன்ரூஃபுக்குன்னே ஒரு ஃபாலோவிங் ஒரு விஷயம் இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம டவுன் த லைன் அதை ஃபுல்லாக நம்ம பார்த்தோன்னா ஒரு சன்ரூஃப் யூஸ் பண்ணுறவங்களோட ரேஷியோ வந்து ரொம்ப கம்மி நம்ம நிறைய பேர்கிட்ட இதை பற்றி பேசி தான் நம்ம இந்த இதுக்குள்ளே வரேன் சும்மா ஏதோ ஜஸ்ட் லைக் நம்ம இதை பேசலை சன்ரூஃப் வச்சுருக்கிறவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்களா ஒன்று ரெண்டு அது சன்ரூஃப் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுறீங்களா ப்ராப்பராக இப்போது நான் வந்து செதான் என் லைஃப்பில் எஸ்யூவி பாடி ஷேப் வந்து நம்ம டீமோட எக்கோஸ் போடுறது அது வரைக்கும் செதான் செதான் கழுகுறது எவ்வளோ ஈஸி இந்த பக்கத்தில் இருந்து கை போட்டால் அந்த எண்டு வரைக்கும் ரூஃப் வந்து வரும் நம்ம ஹைவேஸில் ட்ராவல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நான் சில கார்ஸை காட்டுவேன் எக்கோஸ் போட்டு காட்டுச்சேன் ஆ ரூஃபில் வந்து இவங்க கையே போடலை எப்படின்னா சைடை மட்டும்தான் தொடைப்பாங்க மேலே மட்டும் அழுக்காக இருக்கும் அது சில பில்டிங்கோட நம்ம செகண்ட் ஃப்ளோரில் இருந்து வெஹிக்கிள்ஸை பார்க்கும்போது நமக்கு இன்னும் டீட்டெயிலாக தெரியும் மேலே வந்து வாரக்கணக்கில் க்ளீன் பண்ணாது சர்வீஸுக்கு போகும்போது மட்டும்தான் ஏன்னா அவங்க ஒரு சின்ன லேடர் வேணும் இல்லை ஒரு சின்ன ஸ்டூல் வேணும் நின்று தான் க்ளீன் பண்ண முடியும் அப்படியே க்ளீன் பண்ணாலும் ரிப்ஸ் இருக்கும் ரிப்ஸுக்கு இடையில் டஸ்ட்டும் தண்ணி அக்கமுலேட் ஆகும் மல்டிபிள் டைம்ஸ் நம்ம கை ஓடுனா தான் என்ன பண்ண முடியாது வரும் அந
நிறைய ஃபீச்சர்ஸுக்கு வேண்டி சன்ரூஃப் தேவையில்லாமல் வாங்குகிற ஒரு சாராக இருக்காங்க அவங்களுக்கான தான் இந்த போட்காஸ்ட் இந்த போட்காஸ்ட்டோட இன்டென்ஷன் சன்ரூஃபை டீஃபேம் பண்ணுறதுக்கு இல்லை நம்மளோட போட்காஸ்ட்டை வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் உள்ள ட்ரிம் லெவல் இன்ஜினியர்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் நீங்கள் இன்ஜினியரிங்கில் இருந்தாலும் அதை நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரிக்கு உள்ள உள்ள பீப்புள்கிட்ட இதை எடுத்துகிட்டு போங்க சன்ரூஃப் இல்லாமலும் பீப்புளுக்கு தேவை இருக்குது அதை பற்றி நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து இந்தியாவில் இன்றைக்கி நல்லா விற்றுட்டு இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் கார்ஸ் லிஸ்ட்டுக்கு எடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம செல்டாஸுக்கு வரும் ஹெச்டி கே ப்ளஸில் சன்ரூஃப் ஸ்டார்ட் ஆகுது சன்ரூஃப் இல்லாமல் இவங்க வாங்குறதுக்கு டாப் பண்ணில் வேறு எண்டே இல்லை ஏன்னா ஹெச்டி கே ப்ளஸுக்கு அப்புறம் ஹெச்டி எக்ஸ் இருக்குது ஜிடி இருக்குது ஜிடி எக்ஸ் இருக்குது அப்போ நீ வந்து வெண்டிலேட்டட் சீட் ஆகலாம் யூஓ கனெக்ட் ஆப் இருக்கக்கூடிய பெரிய இன்ஃபர்டைன்மெண்ட் சிஸ்டம் ஆகலாம் இல்லை சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸில் சிக்ஸ் இப்போ செல்டாஸ்லாம் சிக்ஸ் ஆர்பர் ஸ்டாண்டர்ட் ஆகுது இந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் நம்ம எங்கே போக வேண்டியிருக்குது சன் ரூஃபுக்கு போக வேண்டியிருக்கு இது தான் இதோட மெயின் பாயிண்ட் இப்போ வந்து சேஃப்டி ஆஸ் அ பாயிண்டாக ஒருத்தர் நினைக்கிறாரு எனக்கு வந்து டாப் அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக் வேணும் எனக்கு வெண்டிலேட்டட் சீட் வேணும் எனக்கு வந்து சிக்ஸ் ஏர்பேக்ஸ் வேணும் வெஹிக்கிள் ஸ்டெபிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் எலக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிலிட்டி ப்ரோக்ராம் எனி திங் இதெல்லாம் வேணும் ஆனால் சன் ரூஃப் வேண்டாம் அப்படி இருக்கிறவருக்கு அப்படி ஒரு சாய்ஸே இல்லை அவர் சன் ரூஃப் இல்லாமல் வாங்கணும்னா எங்கே தெரியுமா போகணும் ஹெச்டி இக்கு போகணும் ஹெச்டி இ இல்லை ஹெச்டி கேக்கு போகணும் ஹெச்டி இ ஹெச்டி கே அது ரெண்டு தான் சன் ரூஃப் இல்லாத வேறியன் அங்கே போய் அவர் அங்கேருந்து திருப்பி ஆஃப்டர் மார்க்கெட் எடுத்துகிட்டு வரணும் எப்படி பார்த்தா முடியாது இல்லை ஓஇயில் இருக்கும் வைப்பரு ரியரில் வந்து இந்த சொல்யூஷனே கிடையாது இப்போ நான் பேசுகிறது சென்சிபிளாக இருக்கா இப்போ ஹேன்சன் தான் வந்து ஒரு சாய்ஸ் ஒரு பையர் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறீங்க உங்களோட ரிக்குவயர்மெண்ட்டை நீங்கள் ப்ரௌஷர் வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க வேரியண்ட்டு வேரியண்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தாச்சு உங்கள் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்தாச்சு ஆனால் நீங்கள் டிக் பண்ணுற எல்லாமே சன் ரூஃபோடு தான் மட்டும்தான் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் ஒரு டெசிஷன் வச்சுருக்கீங்க எனக்கு சன் ரூஃப் வேண்டாம் இப்போது சன் ரூஃப் வேணும்னு சொல்கிறவங்கள நம்ம இந்த போட்காஸ்ட்டுக்குள்ளே கொண்டே வரல சன் ரூஃப் வேணும்னு சொல்லுவாங்க சன் ரூஃப் வாங்க தான் போகிறாங்க ஓகே அதில் நோ அஃபென்ஸ் நம்ம அவங்கள வந்து எதுலேயுமே இதில் புல் பண்ணலை நீங்கள் வாங்குறது தப்புன்னு நம்ம சொல்ல வரல அது ஒவ்வொருத்தவங்களோட பைங் டெசிஷன் ஆனால் நம்ம பேச வர்றது இங்கே என்னென்னா சன் ரூஃப் வேண்டாம் எனக்கு எனக்கு சன் ரூஃப் இல்லாத எனக்கு எல்லாம் வேணும் வாய்ப்பு இருக்கா இல்லை இல்லை இதுதான் இந்த பிரச்சனை அப்புறம் நம்ம கரெக்டாக வரும் இதில் இனி ரெண்டு டைப்பான பீப்புள் இருக்கா சரி சன் ரூஃப் இருந்துட்டு போனாலும் சின்ன சன் ரூஃப் இருக்கட்டும் இங்கே பார்த்தா கரெக்டாக பேனரோமிக் இருக்குது இப்போது இதில் நம்ம நம்ம ரிவ்யூ பண்ணக்கூடிய கார்ஸில் நம்மளுக்கு அந்த ஃபீல் இருக்கும் இப்போ சப்போஸ் நார்மல் சன் ரூஃப் இருக்குதுன்னா அந்த பேட் வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் அது பிரச்சனை இருக்குது பிரச்சனை இருக்காது பேட் வந்து நம்ம மேனுவலி ஆப்ரேட் பண்ணுறது மாதிரியே இருக்கும் அது திடீர்னு பார்த்தா அங்கே ஒரு ரிசஸ் உள்ள இருக்குமே தவிர அங்கே சன் ரூஃப் இருக்கிறதாவோ இல்லையாவோ நம்மளை எவ்ரிடே சன்னில் வந்து பெருசாக பாதிக்காது ஹீட் வராது பெருசாக வராது ஆனால் பேனரோமிக் இருக்குதுன்னா உனக்கு அதுக்கான அந்த ஸ்லி அதை வைண்டிங் பண்ணுறது ஒரு திக் பேடை வைண்ட் பண்ணி உள்ளே கொண்டு போக முடியாது அப்போ ஒரு கிளாத் மெட்டீரியல் தான் இருக்கும் இந்த கிளாத் மெட்டீரியல் வந்து நமக்கு ஒரு லயபிலிட்டி ஏன் லயபிலிட்டினால் அந்த சன் வந்து அப்படி உள்ளே வரதான் செய்யும் ஹை ரைடரில் வந்து அது அவ்வளோ லைட்டாக இருந்தது ஆஸ்டரில் நம்ம லைட்டாக பார்த்தோம் ஆனால் ஹை கிராஸில் அவங்க அதை மாற்றிட்டாங்க அது ஃபீட்பேக்கில் தான் வருது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் நம்ம மோட்டோ ஃபேம் ஒருத்தர் வந்து மெசேஜ் பண்ணியிருந்தார் அவங்க சன் ரூஃப் ஆல்ரெடி வந்து கூலிங் கிளாஸ் தானே யூவி ரிஜெக்ஷன் எல்லாம் அதில் இருக்குது அதுக்கு மேலே சன் கூல் ஒட்டி இருக்காரு இந்த பேட் வந்து ஆஸ்டர்னு நினைக்கிறேன் இது கிராண்ட் விட்டார் கிராண்ட் விட்டார் வந்து சொன்னாங்க கரெக்டு நம்ம அது பேசணும்ல கூலிங் பேட் ஒட்டி இருக்காங்க திக் பேட் உள்ளே உள்ளே அப்போ அதுக்கான இதை நீ பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஹீட் உள்ளே வருதுன்னு சொல்லி நல்ல ஐடியா இப்போ நம்ம அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷனாக இதை வந்து ஒரு நல்ல ஐடியாவை சொல்கிறோம் ஒரு நல்ல குவாலிட்டி அடிஷ்னல் எக்ஸ்பென்ஸ் தான் நல்ல குவாலிட்டியான திக்கான விசிபிலிட்டி கம்மியானதை வந்து இது பண்ணலாம் ஆனால் நைட் வந்து தெரியாது அங்கே ஒரு பிரச்சனை இருக்குது சன் ரூஃபை நைட்டு நீ பார்த்தேன்னா உனக்கு வந்து ஸ்டார்ஸும் இதுவும் தெரியும் நீ பேப்பர் ஓட்டினேன்னா நம்ம மூஞ்சி தான் மேலே தெரியும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஆனால் அதுக்கு ந
நம்மக்கிட்ட ஒருத்தர் என்ன கேட்டிருந்தாருனா இந்த சன் ரூஃபை நான் எடுத்துகிட்டு அதில் மெட்டல் வந்து நான் வெல்டு பண்ணி மோட்ரு போட்டு நார்மலாக ரெடி பண்ணி எடுக்க வேணு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது வைக்கிறத விடைக்கும் இப்போ ஒரு புதிய சன் ரூஃப் கட் பண்ணி மாட்டுறத விடைக்கும் இது ஈஸி தான் நீட்டாக கலத்தி எடுத்துகிட்டு ஓவல் எக்ஸ்லாம் அதை போட்டு விற்றுறணும் ஒரு மெட்டல் பீஸ் இல்லை அவ்வளோ காஸ்ட்லி வராது இப்போ நம்ம அன்னைக்கு ஒரு நம்ம நேட்டைக்கு லான்ச் ஆன குவாலிஸ் ரிவ்யூவில் ரூஃபில் வந்து ஒரு நீ அந்த வீடியோ எடிட் பண்ணும்போது பார்த்துருப்பேல்ல அது வந்து ஒரு காலத்தில் அம்பாசிடர்ஸு ஃபியட்டுக்கு இதுக்கெல்லாம் ரூஃப் பண்ணுறதே ஒரு ஸ்டைலாக இருக்கு ஏன்னா அதில் ஒரு நார்மல் லெதர் வரும் லெதர் லைக் மெட்டீரியல் வரும் அதுக்கு பதிலாக ஸ்டெப்பு ஸ்டெப்பாக இது போடுறது கலர் கலராக லைட் வைக்கிறதுலாம் இந்த அஃபோல்ஸ்ட்ரி ஷாப்ஸில் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி இது ரூஃபை நம்ம பண்ணி எடுக்க முடியும் இப்போ நம்ம அது மாற்றினா அந்த அளவு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு இல்லை ஆல்ரெடி அந்த ஃப்ரேம்ஸில் இதை ஜாயின் பண்ணி வெல்டு பண்ணி கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க ஒயரிங்லாம் எல்லாம் கன்சீல் பண்ணி விட வேண்டியதாம் பண்ணனும்னா பண்ணலாம் இப்ப நார்மல் வெக் சன்ட் ரூஃப் இல்லாத வண்டில இருந்து ரிப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ம் ம் இப்ப நம்ம திரும்ப பண்ணும்போது அதெல்லாம் ரிப்ஸ் மிஸ் ஆகும் ம் திருப்பி அதே மாதிரி அவ்வளோ பெர்ஃபெக்ஷன்ல எல்லாம் நம்ம பண்ண முடியாது அல்லனா ஓயில உள்ள பாடி ஷாப்புக்கான அந்த ரூஃபை மொத்தமா வாங்கணும் இப்ப உங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட் ரெக்க ரெடி பண்றதுக்கு பேனல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே ஓயில கிடைக்கும்ல அதுல இந்த பார்ட்டை வாங்கி திருப்பி ரீவெல்டு பண்ணணும் பண்ணக்கூடாதது இல்லை இது யாரையும் அதை பண்ணுறதுக்கு நம்ம சொல்லவும் இல்லை ஓகே இல்லை இல்லை எல்லாத்துக்குமே சொல்யூஷன் இருக்கு இன்னைக்கு சொல்யூஷன் இல்லாமல் இல்லை ஆனால் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் இன்னைக்கு வந்து இப்படியெல்லாம் கஷ்டப்படே இருக்கு சிம்பிளாக நம்ம சொல்லலாம் நீங்கள் வந்து இப்போ நான் கிராண்ட் விட்டாராக ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுக்கிறேன் சீட்டா சீட்டால் எல்லா ஃபியூச்சரும் நீங்கள் நார்மலாக கொடுங்க சன் ரூஃப்னு சொல்லக்கூடிய எஸ் வேரியன் ஒன்று தனியாக கொடுங்க நான் டாட்டா நெக்ஸான வந்து சந்தோஷமாக நான் நினச்சேன் நெக்ஸானில் வேரியன்ட் இருக்கு நம்ம நெக்ஸான் எடுக்கும்போது ஆனால் எக்ஸ்எம்எஸ் இல்லை நீ சன் ரூஃப் வாங்கும்போது உனக்கு வேற ரெண்டு நிறைய ஃபியூச்சர் சன் ரூஃபோட தான் வருது குரூஸ் கண்ட்ரோல் டிபிஎம்எஸ் ஆட்டோ ஹெட்லாம் ரெயின் சென்சிங் வைப்பர் ஸ்டீரிங் கண்ட்ரோல்டு ஸ்டீரிங் வால்யூம் கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே அப்படி ஒரு வேரியன்ட் உண்மையிலே தேவையில்லை இப்போ டாட்டா பண்ணது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் எல்லா மேனுஃபேக்சரர்ஸும் டாப் ஆஃப் த லைன்லேயோ இல்லை ரெண்டு வேரியண்டில் உங்களுக்கு ரெகுலர் வேரியண்ட் எல்லாம் ஓகே சன் ரூஃப் உள்ள வேரியன் சன் ரூஃப் இல்லாத வேரியன் இப்போ டியோல் டோன் கொடுக்குறது மாதிரி டாப் அண்ட் மட்டும் ரெண்டாக வைக்கணும் பேஸில் வந்து யாருக்காவது சன் ரூஃப் தேவைப்படுத்தினாலும் பேஸ் மீன்ஸ் அந்த மிட் இருக்கலாம் மிட்லேயும் ஒரு வேரியண்டில் வைக்கலாம் இப்போ சன் ரூஃப் வேணும் உங்களுக்கு கொடுத்து தான் ஆகணும் ஏன்னா நீங்கள் பாரு இதில் டாப் வேரியண்டில் தான் எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் வருது ம் டாப் வேரியன்ல மட்டும் சன் ரூஃப் உள்ள ஒரு வேரியன்ட் இல்லாத ஒரு வேரியன்ட்னா பீப்புளுக்கு ஈஸியா இருக்கு மேக் சென்ஸ் ஒன்னு ஆனா இங்க இன்னொரு பிசினஸ் இருக்கு எப்படின்னா நம்ம இங்க பேசிட்டு இருக்க எல்லாத்துலயுமே மிட் வேரியன்ட்ல இருந்தே சன் ரூஃப் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஏன்னா சன் ரூஃப் தேவைப்படுறவங்க இங்கேயும் வர்றாங்க அவங்களே நம்ம இழுத்து இங்க இதெல்லாம் கொண்டு வர முடியாது பட்ஜெட் எடுக்க முடியாது அப்ப அப்படின்னா மிட் வேரியன்ட்லயும் ஒரு சன் ரூஃப் வேரியன்ட் டாப் வேரியன்ட்லயும் ஒரு சன் ரூஃப் வேரியன்ட் இப்ப நம்ம எவ்வளவு வேரியன்ட் ஆனாலும் நெக்ஸ்ட் ஆனால் ஐம்பத்தாறு வேரியன்ட் இருந்து நான் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் நெக்ஸானுக்கான கண்டென்ட் எடுக்கும்போது எனக்கு ஞாபகம் கிடைக்கணும் ஐம்பத்தாறு வேரியன்ட் இருந்து இப்போ கட் ஷாட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுலேயும் இடைக்காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெட் எடிஷன் அந்த எடிஷன் இந்த எடிஷன் நிறைய இருந்து ரீசெண்டாக நம்ம ஸ்டோரி போட்டோல நிறைய எடிஷன்ஸ் வந்து எல்லாம் எடுத்துட்டாங்க இப்போ அப்போ அவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸாக நம்ம போகிறதுக்கு இப்போ வந்து நம்ம குஷாக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டைலில் நான் சன் ரூஃப் சன் ரூஃப்னு ரெண்டு வேரியன்ட் வச்சுருக்காங்க ஆனால் இங்கே என்ன பிரச்சனைன்னா அது பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருந்தது நீ சன் ரூஃப் மட்டும் இல்லை சன் ரூஃப் ஏரியன்ல தான் உனக்கு விர்ச்சுவல் காக்பிட் வரும் ஆட்டோ ரெயின் சென்சர்ஸ் ஆட்டோ டிம்மிங் ஆகியாரையும் லாஜிக் இல்லையே அந்த குஷாக்கை வந்து நீ என்ஜாய் பண்ணணும்னா உனக்கு அந்த விர்ச்சுவல் காக்பிட் இருந்தால் தான் அதில் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது சன் ரூஃப் வாங்கினா தான் நான் விர்ச்சுவல் காக்பிட் தருவேன்னு சொல்றதுல அர்த்தம் இல்லை இங்கே தான் நம்ம டிஃபர் ஆகுறோம் அதில் ஓகே நீங்கள் ஸ்டைல் வேரியன்லே தாங்க ஆனால் ஸ்டைல் வேரியன்ல நீங்கள் ஏன் சன் ரூஃப் வேரியன் சொல்லக்கூடியதில் இதை நீங்கள் தருவீங்க எக்ஸ்ட்ரா இது இது வாங்கினா தான் அதை தருவோம்னு சொல்றதா நம்ம இது பண்ணுறோம் நிறையில் <laughs> 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 ஆன
இப்போ சிக்ஸ் ஏர் பேக் இம்பார்ட்டண்டா சன் ரூஃப் இம்பார்ட்டண்டா சிக்ஸ் ஏர் பேக் இம்பார்ட்டன்ட் சன் ரூஃப் வந்து பாதி நேரம் நம்ம அடைச்சி வைக்கிறோமா டிஜிட்டல் காப்பி நமக்கு எப்பவும் பார்த்துட்டு இருக்க போகிறோம் டிபிஎம்எஸ் நமக்கு இம்பார்ட்டன் தானே ரெயின் சென் சென்சிங் வைப்பஸ் இம்பார்ட்டன் தானே த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வியூ கேமரா அது இதுலேயும் நம்ம இங்கே நம்ம எக்ஸ்வி செவன் டபுள் ஓவில் தானே எக்ஸ்வி செவன் டபுள் ஓவில் ஏஎக்ஸ் ஃபைவ்லேருந்து சன் ரூஃப் இருக்குது ஆனால் நீ வந்து சன் ரூஃப் வேரியண்ட் இல்லாமல் நீ என்னென்னலாம் மிஸ் பண்ணுவ தெரியுமா அடாஸ் மிஸ் பண்ணுவேன் சிக்ஸ் ஏர் பேக்ஸ் மிஸ் பண்ணுவேன் புஷ் பட்டன் ஸ்டார்ட் மிஸ் பண்ணுவேன் சிக்ஸ் வே பவர் சீட் இது எல்லாமே த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டியூல் சோன் ஏசி இதெல்லாம் ஆட்டோ ஹெட் ரோஸ் கேமரா இப்போ நம்ம வந்து இது எல்லாமே நம்ம நோட் பண்ணி இருக்கிறோம் இப்போ ஹெக்டாரோட ஸ்டோரிக்கு போனால் ஸ்மார்ட்டில் இருந்தே சன் ரூஃப் இருக்குது அதுக்கு மேலே ஸ்மார்ட் ப்ரோ இருக்குது ஷார்ப் இருக்குது சேவி ப்ரோ இருக்குது அப்போ நீ அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி கிராஃபிக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் நினச்சி பாரு ஒரு காரோட ரெக்யர்மெண்ட்டில் நம்ம ஓகே அது இருந்துட்டு போட்டோம் இல்லை இல்லாமல் போட்டோம் ஆனால் அந்த வியூவில் அது எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அது வேணும்னா சன் ரூஃப் வாங்கணும் இங்கே தான் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அதாவது ஒரு அடிஷ்னல் அக்சசரியாக நம்ம திணிக்கிறது மாதிரி ஆயிடுதோன்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது சன் ரூஃப் வேணும் ஹைப்ரிட் இல்லைன்னா இப்போ நான் சன் ரூஃப் இல்லாமல் ஒரு ஹைப்ரிட் வேணும்னு கேட்டால் சன் ரூ இல்லை இப்போது லிட்ரலி நான் வந்து எக்கோ ஸ்போட்டை வந்து கழுவும் போது ரூஃபை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக கழுவுனோம்னா நான் ஒரு சின்ன ஸ்டூல் வச்சுருக்கிறேன் அந்த ஸ்டூலை போட்டு தான் நான் டீட்டெயிலாக கழுவணும் ஏன்னா அந்த ரூஃப் ரயிலுக்கு உள் பக்கத்துலேயும் வெளிப்பக்கத்துலேயும் என்ன ஆகுது டேர்ட் பயங்கர மக்குமிலேட் ஆகுது நம்ம ரோட்லேருந்து இந்த மண் மழை தண்ணி உள்ளே இப்போ அண்ணனோட காரில் வந்து சன் ரூஃப் இல்லைன்னா அதனால் வந்து ஸ்டூல் போட்டு கழுவ முடியும் சன் ரூஃப் இருக்கிற காரில் அந்த கேப்ஸ் எல்லாம் அப்படி கழுவணும் அதுக்கு வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் இப்போ நம்ம எங்கேயாவது வெளியில் இப்போ நான் இப்போ ஹாட் சன் இல்லை நம்ம ஃப்ரெண்டில் உள்ள மரத்தை வெட்டினோம் லைட்டாக அவ்வளோ வெயில் அடிக்குது சன் ரூஃப் ஃபுல்லாக அதில் விட்டுட்டு இருந்திருந்தேன்னா இப்போ எனக்கு மனசுலேயே அந்த ரப்பர் பீடிங் எவ்வளோ டேமேஜ் ஆகும் இதை இதுக்கு பேசாமல் நான் ஒரு கவர் போடணுமா பின்னாடி நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு கார்போர்ஸ் தனியாக பண்ணணுமான்னு ஒரு திங்கிங் வரும் அந்த கன்சர்ன் தான் நிறைய பேர் திங்க் பண்ணி வேண்டாம் நமக்கு இது தேவையில்லைன்னு சொல்லி யோசிக்கிறோம் அல்லாமல் அதுக்கு மேலே அவர்ஷனும் அப்படி எதுவும் கிடையாது இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு உரிமை இருக்குல்ல இப்போ உனக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு மேனுவல் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு உரிமை இருக்குது ஆனால் ஆட்டோமேட்டிக் வந்து டாப் ஆஃப் த லைன் வேரியன்ல மேனுவல் இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக்கும் இருக்குது இப்போ இன்னைக்கு வந்து கியா வந்து மேனுவல் தூக்கி ஐஎம்டி வந்திருக்காங்க அது வந்து ஒரு திருப்பி ஒரு ரெவல்யூஷனுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகக்கூட இருக்கலாம் நம்ம டீட்டெயில் அனலைஸ் பண்ணி தான் இனி பேசணும் அது எப்படி ப்ராக்டிக்கலாக போகுது இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் ஆனால் இது அப்படி இல்லையே இது உன்னோட எவ்ரிடே லைஃப்பை இது மேட்டர் பண்ணக்கூடிய விஷயம் இல்லை லக்ஷரி லக்ஷரி ஃபீச்சர் தானே அங்கே தான் விஷயம் இருக்குது பாரு ஹேரியரில் பேனரோமிக் வாங்கினா எக்ஸம் எஸ்ஸு ஆனால் பேனரோமிக்கை நம்ம மிஸ் பண்ணோன்னா நமக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்காது தெரியுமா புதிய டென் இன்ச் இன்ஃபர்டைன்மெண்ட் சிஸ்டம் கிடைக்காது ரெயின் சென்சிங் வைப்பாக கிடைக்காது ஆண்ட்ராய்ட் ஆட்டோ ஆப்பிள் கார்ப்ளே இல்லை த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வியூ கேமரா இல்லை இதை விட மோசம் வெண்டிலேட்டட் சீட் வெண்டிலேட்டட் சீட்டை பற்றி இப்போ மீம்ஸ் வேறு எல்லாம் பண்ணார் நம்ம குழு குழு சீட் திருப்பூர் அண்ணா கைதை சொல்லி ஆக்சுவலி உண்மையிலே நல்ல விஷயம் அது ஒரு சிம்பிளான ப்ராசஸ் தான் இந்தியாவுக்கு இப்போது நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன்னே என்னோட பர்சனலி நான் வந்து ட்ராவல் பண்ணும்போது ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பெரிய பிரச்சனையே ஹீட்டு தான் சீட்டில் உள்ள ஹீட்டு நம்ம ரீசெண்டாக ட்ராவல் பண்ணும்போது நான் டர்க்கு எல்லாம் போட்டு அவ்வளோ ஹீட் இருக்குது நம்ம கண்டினியூஸாக இருக்கிறோம் அதே மாதிரி நம்மளோட பேக்குக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஏரேஷன் இருந்தால் ஸ்வெட்டு குறையும் நிறைய விஷயங்கள் அதில் இந்த வெண்டிலேட்டட் சீட்டு ஒரு பூன் நம்ம கிளைமேட்டுக்கு வெண்டிலேட்டட் சீட்டு நீ வேணும்னா திருப்பி இந்த ரூஃபுக்கு போகணும் இது ரெண்டு லாஜிக் உதைக்குது இப்போ நீ பேனரோமிக் இருக்கக்கூடிய இந்த வெண்டிலேட்டட் சீட்டோட ஃபுல் பர்பஸே இந்த ரூஃப்னால நமக்கு கிடைக்காம போகலாம் நம்ம அந்த அப்படி யோசிச்சா அது வந்து ஒரு மேபி அது நீங்கள் ஃபீட்பேக்கில் இது நம்மளோட பாயிண்ட்டை நம்ம சொல்கிறோம் கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் அது என்னென்னு உள்ளது ஃபீட்பேக்கில் சொல்லுங்கள் நம்ம என்ன மீன் பண்ணுறோன்னா இண்டஸ்ட்ரி எப்போவுமே வந்து அப்டேட் பண்ணும்போது பீப்புளோட ரிக்யர்மெண்ட்டில் இருந்து தான் எடுப்பாங்க நீ ரீசெண்ட்லி எலக்ட்ரிஃபிகேஷனை பார்த்து மார்க்கெட் போய்ட்டுருக்கு நான் இதில் டைவெர்ட் ஆகிறதுல ஒரு ரீசனை சொல்கிறேன் எலக்ட்ரிஃபிகேஷனை பார்த்து மார்க்கெட் போய்ட்டுருக்கு யூரோப்பில் ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும்
டைமு தான் நம்ம வேற அதில் இப்போ அப்படி பார்த்தேன்னா இப்போ நம்ம இதுக்கு ஒரு ஒரு கன்ஃபியூசிங்கான ஒரு கண்டென்ட் ரீசெண்ட்லி வந்தது ஸ்கார்பியோயன் ஸ்கார்பியோயன் வந்து அந்த ஒரு இன்ஸ்டாகிராமரோ ஒரு சம் சார்ட் ஆஃப் கண்டென்ட் கிரியேட்டர் அவர் வந்து ரிவர்ஸ் எடுத்து அந்த ஃபால்ஸில் விட்ட போது அது அந்த ஸ்பீக்கர் அந்த டியூட்டர் ஸ்பீக்கர்ஸ் வழியெல்லாம் வெளியே வருது தண்ணி நம்ம பார்க்குறோம் அந்த சீட்டில் வந்து ப்ரிஃபரேஷன்ஸுக்குள்ளே தண்ணி போகுது அதுக்கு பதிலடியாக வந்து மகேந்திரா என்ன பண்ணாங்க மகேந்திரா போய் வந்து ஃபால்ஸில் விட்டு ஜஸ்ட் அனதர் டே ஆஃப் ம ஸ்கார்பியோனு சொல்லி ஒரு டேக் லைன் எல்லாம் கொடுத்து இல்லை எங்களோட இதில் வரலன்னு சொன்னாங்க ஆனால் நீ அதுக்கு அடுத்த நாள் உள்ள நியூஸில் நீ ஸ்டோரி போட்டிருந்தோம் அதில் ஒரு அடிஷ்னல் ஒரு ரப்பர் இது வச்சுருந்தாங்க அப்போது அதில் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்திருக்கலாம் நான் நம்ம அதுக்குள்ளே அதோட ஃபுல் ரிசர்ச்சுக்குள்ளே நமக்கு தெரியாது ஆனால் ஒருத்தருக்கு லீக் ஆச்சு போட்டிருக்காங்க அப்போ அதில் ஒரு சேஃப்டி மெஷர் இருக்குது நம்ம என்ன மீன் பண்ணுறோம் நம்ம அந்த கான்ட்ரவர்சிக்குள்ளே போகல அந்த ஸ்கார்பியோன் மாதிரி ஓனருக்கு நான் வந்து ரஃப்பான ஒரு எஸ்யூவி தான் எனக்கு வேணும் அது டொயோட்டாவோட ஃபே ஸ்டைல் டொயோட்டா பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ச்சுனர்லாம் கிடையாது பழைய கிறிஸ்டாவில் கிடையாது சன்ரூஃப் வேண்டான்னு கேட்டால் அவருக்கு அது கிடைக்குமா எக்ஸ்ப்ளோர் வேரியன்ட் எனக்கு வேணும் ஃபோர் எக்ஸ்ப்ளோர் வேரியன்ட் வேணும் பைப் இல்லையே அங்கே தான் நம்ம பேசுகிறோம் செவன் டபுளோக்கு கூட ஓகே செவன் டபுளோ கொஞ்சம் கூட ஃபேன்சியான ஒரு வெஹிக்கிள் அது வந்து இந்த மெயின்டெனன்ஸை பற்றி நமக்கு இன்னும் கிளாரிட்டியாக தெரியாது லாங் டேர்மாக நம்ம போகும்போது தான் நமக்கு தெரியும் ஏதோ கேட்க வந்தேன் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை கார் கழுவுறதை வந்து இன்னைக்கு ரெண்டு தடவை மூணு தடவை கழுவிட்டு இருக்காங்க வெளியே விட்டு தான் கழுவுறாங்க வெளியே விட்டு கழுவும் போது சன்ரூஃபை நம்ம பேஷண்டாக கழுவுறது மாதிரி அவங்க கழுவி தருவாங்களா அது டீட்டெயில் கிட்ட தான் கொடுக்கணும் டீட்டெயில் கிட்ட கொடுக்கும்போது தான் அவர் ப்ராப்பராக ப்ரஷ் வச்சு உள்ள ஒரு பேன் வச்சு எல்லாம் தட்டி எடுத்துக்கிட்டு அதெல்லாம் எவ்ரிடே நம்ம ஒரு கார் கழுவுற ஸ்டைலில் நடக்காது இப்போ நம்ம சிம்பிளாக சொல்லுவோமே நம்ம வந்து ஒரு டைட்டானியம் ப்ளஸ் ஒரு எக்கோ ஸ்போட்டை லாக் பண்ணோம் ஒரு கோல்டன் ப்ரா இல்லை கேனியன் ரிட்ஜ் அதுவும் கேரளாவில் தான் அந்த வெஹிக்கிள் வந்து நல்ல நீட்லி மெயின்டைன்டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஸ்டார்டிங் முப்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் தான் ஓடியிருந்தேன் ஆனால் நான் வந்து பர்சனலி அதை வேண்டாம்னு சொன்னதே வந்து எதுக்கு சென்ட்ரு என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலுக்கு நமக்கு வந்து அதை க்ளீன் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணி வைக்கிறதுல பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை நமக்கு தேவையில்லை ஆனால் சன்ரூஃப் வந்து பிள்ளைகளுக்கு பிடிக்குது கிட்ஸுக்கு பிடிக்குது சன்ரூஃபில் ஒரு ஜாய் இருக்குது நைட்டு பார்க்கணும் ஓ ஆப்வியஸ்லி எல்லாம் ஓகே ஆனால் வேண்டாம்னு சொல்கிறவங்களுக்கு என்ன சாய்ஸ் அதுதான் இதில் உள்ள பாயிண்ட் இன்றைக்கி அது ஒரு செல்லிங் பாயிண்டை தாண்டி அது ஒரு லயபிலிட்டியாக மாறினது மாதிரி நம்மக்கிட்ட நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க நான் ஒரு என்ன ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு ஹோண்டா சிட்டியில் ட்ராவல் பண்ணவும் அது அவங்க சன்ரோ ஃபேரியன்ட்டு அவங்க அதை யூஸ் பண்ணியதே கிடையாது இப்போ நமக்கு அது புதுசாக பார்க்கும்போது வித்தியாசமாக தெரிஞ்சு நான் அதை இது பண்ணி பார்த்தாலே உள்ள அந்த க்ரீஸ் எல்லாம் டெபாசிட் ஆகிருக்கு இல்லை க்ரீஸ் ஆல்ரெடி இருக்கும் அதில் டஸ்ட் பிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அது அந்த அழுக்காய் ஒரு சைஸ் ஆமாம் ஆமாம் மேலே ஃபுல்லாக அந்த நீங்க <laughs> 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 கிடையாது <laughs> 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 நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி கொடுங்க டியோல் டவுன் வந்து அப்படி தானே வருது டியோல் டவுன் வந்து இப்போ நான் இன்றைக்கி தான் வெர்ணாவோட கண்டன் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் வெர் இந்த வெர்ணாவில் நீ பாரு இன்றைக்குள்ள வெர்ணா அந்த ப்ரௌஷர் எனக்கு ஃப்ரெண்டில் தான் இருக்குது அங்கே வந்து ஸ்மார்ட் எலக்ட்ரிக் சன்ரூஃப் வந்து எஸ்எக்ஸில் இருந்தே இருக்குது உனக்கு வெண்டிலேட்டர் சீட்டு வேணும்னா சன்ரூஃப் வாங்கி தான் அதில் வேறு வெர்ணாவில் வந்து வெண்டிலேட்டர் ப்ளஸ் வெண்டிலேட்டர்னால் கான்செப்ட் வந்து சம்திங் வெண்டிலேஷன் வருது ஆனால் அதில் கூல்ட் அண்ட் ஹீட் இருக்குது அப்போ அப்படி பார்க்கும்போது சன்ரூஃப் இல்லாமல் வாங்க முடியாத தான் பாயிண்ட்
அண்ட் சன் ரூஃபுக்கு எதிரான ஒரு அஜெண்டாவை நம்ம கிளியர் இது பண்ணலை ஒரு சாய்ஸ் இல்லை ஒரு எல்லாத்துலேயும் ஒரு ரிக்கார்டு பீப்புள் இருப்பாங்க எல்லாம் வேணும்னு சொல்கிறவங்களும் இருப்பாங்க நியூட்ரலாக ஓகே இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் இந்த இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம்னு சொல்லி மதில் மேல் பூனை அவங்களுக்கும் ஒரு சாய்ஸ் அடுத்து அல்டிமேட்லி வேண்டாம்னு சொல்கிறவங்க அவங்களுக்கும் ஒரு சாய்ஸ் அதான் இதை கேட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய அதாவது நம்மளை நிறைய பேர் அங்கங்கேயா மீட் பண்ணும்போது இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள் வந்து சொல்லக்கூடியது நம்ம போட்காஸ்ட் நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னு சொல்லி இது வந்து மோட்டோ ஃபேம் சார்பாக ஒரு ரிக்வஸ்ட் உங்களுக்கு என்னென்னா நீங்கள் உங்களோட அந்த ஒவ்வொரு ப்ராடக்டோட ட்ரிம்மிங் லெவலில் இதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் லெவலில் தான் நீங்கள் அதை திங்க் பண்ணலாம் இல்லை உங்களோட ஆப்ஷன்ஸில் கண்டிப்பாக அப்படி ஒரு சாய்ஸ் வந்ததுன்னா மார்க்கெட்டில் அது நல்லா இருக்கும் இப்போ சம்படி அதாவது இது எல்லாமே யார் வந்து பூனைக்கு முதல்ல மணி கட்டுறது தான் அந்த விஷயமே இருக்குது யாராவது ஒரு ஏன்னா இது வந்து ஒரு அஃபென்சிவான விஷயம் கிடையாது இது வந்து இண்டஸ்ட்ரியை எந்த வகையிலும் அவங்களோட அப்படி தானே யார் எந்த வண்டியிலுமே கிடையாது நான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் நான் சன் ரூஃப் பார்த்தது ஐட்டன்ல ஆனா ஐட்டன் கூட பீப்புள் அவ்வளவு சன் ரூஃப் யாரும் வாங்கல அது அன்னைக்கு வந்து ஐட்டன் அதுக்கு பிறகு எப்படி எனக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பெரிய கார்ஸ்ல எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு ஆனா இன்னைக்கு சன் ரூஃபை பொறுத்தவரையில அது வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு 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 மார்க்கெட்டில் அதை வச்சு தான் மொத்த கதையும் இருக்கிறது மாதிரி ஒரு இம்ப்ரெஷன் ஆகிடுச்சு அது சேஃப்டி மாதிரி சேஃப்டி மாதிரி டேனி வந்து இல்லை சேஃப்டின்னு சொல்லக்கூடியது இல்லை சேஃப்டி ரேட்டிங் சேஃப்டி இல்லை அது அது மிஸ் ஆ ரேட்டிங் சேஃப்டின்னு சொல்லக்கூடியது ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேணும்னு உள்ள விஷயம் சேஃப்டி வந்து இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் செவரல் பராமீட்டர்ஸ் ஆ ரேட்டிங் மார்க்கெட் பண்ணுதா அது கண்டிப்பாக அது வந்து நம்ம பேசினா அவர் நம்ம பாதி பேர் நம்ம கார் தர மாட்டாங்க நம்ம அதனால தான் அதை பற்றி அதுக்குள்ளே டீப்பாக போகலை ஆனால் இது வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் பார்க்குறவங்க கண்டிப்பாக வந்து உங்களோட என்ஜினியரிங் லெவலில் நீங்கள் கொடுத்து அதில் வந்து இப்போ பெஸ்ட்டாக யார் அதை யாரோட ப்ரௌசர் அது கரெக்டாக இருக்குன்னா குஷாக்குன்னு நினைக்கிறேன் குஷாக்கில் வந்து நான் சென்ட்ரூ சென்ட்ரூ குஷாக்கு வந்து அந்த ஒரு மூணு நாலு ஃபீச்சர்ஸ் தான் அதையும் அதில் இருக்கு மேம் விர்ச்சுவல் காக்பிட் எப்படி அங்கே தானே அந்த பிரச்சனை இப்ப நான் சன்ரூப் இருக்கிற கார்ல இருந்தா எனக்கு விர்ச்சுவல் காக்பிட் கிடைக்கும் அதுல என்னென்ன அங்க வந்து டிஜிட்டல் காக்பிட் யார் இவங்களுக்கு யாருக்கு அங்க டிஜிட்டல் காக்பிட் தான் அதுதான் அக்ரி பண்ண முடியாத ஒரு விஷயம் இல்லை அந்த அந்த ரவு பண்ணும்போது அந்த ஸ்போர்ட் மோட்ல உள்ள இது அந்த கிராஃபிக்ஸ் எல்லாம் நமக்கு பிடிச்சதானே நம்ம அந்த அந்த வாங்குறோம் அந்த வேரியண்டா வாங்குறோம் அப்ப இது திணிக்கப்படுறது தானே கண்டிப்பா கண்டிப்பா இத இத கேக்குற மோட்டா மேம் இது இன்னும் திடீர்னு இப்படி ஒரு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ரிக்வஸ்ட் கண்டென்ட் ஒரு கண்ட்ரியல் மோட்டோல் மோட்டோ இண்டஸ்ட்ரியல் மோட்டோ ஃபேம் உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸையும் சொல்லுங்க இது டியூகோஸ் ஆஃப் டைமில் இது இப்படி வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கும் அட்லீஸ்ட் வந்து அந்த எப்படி எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா இப்போ அந்த சன்ரூஃப் ஒரு கைப்பு இருக்கு ம் கொஞ்ச நாளையில தூக்கிடுவாங்க இல்லை இல்லை இப்போ அந்த என்ன <laughs> 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 சேசி தாரீங்க என்ன ஸ்டியரிங் ஃபீட்பேக் தாரீங்க நான் வந்து வெர்ணா வந்து ஓட்டுறதுக்கு பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபஸ்ட் ஜென் வெர்ணா ஃபியாஸ்டா கம்பேரிசன் அன்னைக்கு வெர்ணாவும் ஃபியாஸ்டாவும் தான் போட்டி ஃபியாஸ்டா லீட் ஆச்சு செகண்ட் ஜென் ஃப்ளூயிடிக் வெர்ணா வந்ததோட ஃபியாஸ்டா மானிக்கரே போச்சு ஏன்னா ஃபியாஸ்டா டூ தௌசண்ட் டுவெல் மாடல் நம்ம இதோட ப்ரீ ஃபேஸ் லிஃப்ட் வருஷம் அதெல்லாம் ஃப்ளாப்பு அது என்ன எந்த லெவலுக்கு வந்தது அந்த மார்க்கெட் ஃப்ளூயிடிக் வெர்ணா அதுக்கப்புறம் வெறும் நோ லுக்கிங் பேக் சேல்ஸ் கம்மியானாலும் அந்த மானிக்கர் அப்படி இருக்கு ஆனால் ஹேண்ட்லிங்கில் அந்த காரை ஒரு இடத்துல கூட நம்ம எடுத்துகிட்டு வர முடியாது பிரேக் உட்டன் பிரேக்ஸ் ஹை ஸ்பீடில் வந்து ஸ்டியரிங்க்கும் வீலுக்கும் சேசிஸுக்கு சம்பந்தமே இருக்காது அந்த சேசிஸ் அல்ல இது நான் பேசுகிற சில டைம் ரூடாக இருக்குது நான் ரூடு இல்லை நான் ரியலாக பேசுகிறேன் ஏன்னா இன்னைக்கு நான் ரீசெண்டாக வந்து ஒரு இது பார்த்தேன் ஒரு அது பேச வேண்டாம் அது வந்து நம்ம என்விஹெச் பேக்கேஜ் அது வேண்டாம் அது பிறகு இதில் டைவெர்ட் ஆகி போயிடும் என்விஹெச்சில் அது எதுன்னு நீங்கள் சொல்லக்கூடாது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் என்விஹெச்சில் வந்து ஜர்க்ஸ் இருந்தது வைப்ரேஷன்ஸ் இருந்தது நாய்ஸ் இருந்தது ஆனால் இப்போ நாய்ஸ் இல்லைன்னு ஒரு போஸ்ட்டு பார்த்தோம் 
அப்போ நம்ம வந்து அந்த வைப்ரேஷன் இருந்ததை சொன்ன போது நிறைய பேர் நம்மளை வந்து ஆ புரிஞ்சதில்லை அதோடு விட்டுரு அதோடு விட்டு அதை நம்ம மோட்டோ ஃபேம் கொடுத்துரும் அவங்க பார்த்துக்கிடுவாங்க அது எது நம்ம தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணாட்டோம் இதே மாதிரி ஹேண்ட்லிங் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகி இம்ப்ரூவ் ஆகி இம்ப்ரூவ் ஆகி இன்றைக்கி ஹிண்டையோட ஹேண்ட்லிங் வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஃபோர்ட் மாதிரியோ இல்லை ஃபியட் மாதிரியோ அப்படியெல்லாம் நம்ம இங்கே கொண்டுற முடியாது ஆனால் கூட இண்டஸ்ட்ரியில் போட்டி போடுற லெவலுக்கு அவங்களோட ஹேண்ட்லிங் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு என் லைன் ஆகட்டும் ஈவன் ஆல்கா சார் ஆல்கா சார் ஸ்டீரிங் நல்ல ஃபீட்பேக் டூசன் டூசன் நல்லா இருக்கு அதாவது ஃபஸ்ட் அண்ட் டூசன் நம்ம அன்றைக்கி ஓட்டும் ஃபஸ்ட் சாரி இந்த டூசனுக்கு முந்தின டூசன் ஓட்டும் போது ஸ்டியரிங்கில் வந்து அந்த ஆக்ரஸி இல்லை லென்த் கட் பண்ணலாம் ஆனால் அதே இது இந்த டூசனில் லேட்டஸ்ட் ஒன்றில் இருக்குது நீ ஃபஸ்ட்டு மாடல் வென்னுவுக்கும் இப்போ இருக்கக்கூடிய வென்னுக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பிரேக்ஸில் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஐ டுவெண்ட்டி ரிவ்யூ எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த சட்டை தான் நான் போட்டிருக்கேன் சென்னையில் நம்ம வந்து எங்கே எடுத்தோம் ஈஸியரில் எடுத்தோம் அதில் வந்து ஸ்பாஞ்சி பிரேக்குக்கு எஃபெக்ட் ஒன்று ஞாபகம் இருக்கா அந்த ஃபீட்பேக் ஃபார்ம்லேயே நாங்கள் ஃபில்லப் பண்ணி கொடுத்தோம் ஸ்பாஞ்சி பிரேக்ஸ் அதே ஐ டுவெண்ட்டி என் லைன் வந்தோன்னே அந்த பிரேக்ஸ் டோட்டலாக மாறிச்சு நம்ம ரெண்டு பேரும் தான் அந்த ஐ டுவெண்ட்டி ரிவ்யூக்கு போயிருப்போம் அந்த என் லைனுக்கு என் லைன் கேமரா எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ண முன்னாடி ஃபஸ்ட் நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ணி ஓட்டோன்னா வேறு லெவலில் மாறியாச்சு அதுக்கு அடுத்த பேட்ச் ஐ டுவெண்ட்டி எல்லாமே அந்த லெவலுக்கு மாறி வந்தது அப்போ இந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஹிண்டை இன்னைக்கு எங்கேயோ வந்திருக்கு அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வெறுநாள் நம்ம எதிர்பார்க்கணும் இன்னைக்கு அப்போ வெறுநாள் அது வந்ததுனாலே அவங்க இன்ஜினியரிங் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸை தான் நம்ம எதிர்பார்க்குறோமே தவிர இந்த ஃபீச்சர்ஸ் வந்து அது ஒரு சாராக இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன மீன் பண்ணுறோன்னா ஒரு ஒரு பர்சன் எந்தூசியாஸ்ட் இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு இப்போ ஹேண்ட்லிங் கார்ஸ் இல்லை அவங்களுக்கு டீசல் இன்ஜின்ஸ் இல்லை அவங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் அவங்க கேட்குற வேறு என்றால் கொடுப்போம் அதான் நான் பாயிண்டதில்ல இப்போ நான் பேச வர்றதோட அர்த்தம் புரியுது இல்லை இப்போ நீ பர்சனலி என்ன நீ எடுத்தேன்னா என்கிட்ட இப்போ கொஞ்சம் காசு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ நான் ஒரு காம்பஸ் வாங்க போகிறேன்னா இப்போ காம்பஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம ஓப்பனாகவே நிறைய இடத்துல பேசணும் எனக்கு வந்து சன் ரூஃப் வேணாம் எனக்கு பேன்ராமிக் வேணாம் ஆனால் எனக்கு மற்ற ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே வேணும் ஃபோர் பை ஃபைவ் ஃபோர் வேணும் டுவெல் ஜோன் ஏசி வேணும் ஆனால் வாய்ப்பு இல்லையே அப்போ அந்த அட்லி எங் எங்களுக்கு தான் ஹேண்ட்லிங் கார்ஸே இல்லை அப்போ அந்த ஹேண்ட்லிங் கார்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பீரியடில் அட்லீஸ்ட் இப்படி ஒரு வேரியண்ட்டாவது தரலான்னுள்ளது தான் இந்த பாயிண்ட் ரேராக தான் இது வருது இது வந்து அப்படி எல்லாருமே கேட்கல ஆனால் நம்ம நம்மக்கிட்ட கன்சல்டிங் கால்ஸ் கேட்குறதுல எவ்வளோ பேர் முதல்ல வந்து சன் ரூஃப் டேனி சொன்ன பாயிண்ட் கரெக்ட் இன்றைக்கி சன் ரூஃப் வச்சு தான் ஒரு கார் வேணும்னு யாரும் கேட்கல அந்த லெவலுக்கு மார்க்கெட் கொஞ்சம் டைல்யூட் ஆயிருக்கு இப்போ டாப் ஹேண்ட்ல மற்ற ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் வச்சிட்டு இந்த பேனரோமிக் தூக்குனாலே ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய் டிஃபரன்ஸ் தான் அண்ணா பாயிண்ட் அடுத்த பாயிண்ட் பத்தியா பட்ஜெட்ட கொடுக்கலாம் இல்ல 85000 ரூபாய்னு நினைச்சு நம்ம அதோட ஓய் பிரைஸ் பேனரோமிக்கோட ஓய் பிரைஸ் சூப்பர் பாயிண்ட் அது 1 லட்சம் ரூபாய் கரெக்ட் பத்தியா நான் அந்த காஸ்டிங் இங்க எடுக்க இல்ல சூப்பர் பாயிண்ட் அது ஓய் பிரைஸ்ல வந்து உனக்கு வேரியன்ட் வேரியன்ட்ல பிரைஸ் கம்மியா கிடைச்சா அது அவ்வளவு தூரம் நல்லதுதானே सपोज காரோட சேல் இன்கிரீஸ் ஆகும் செய்யும் இப்போ நீ வந்து ஒரு காம்படிஷன் ப்ராடக்ட் பார்க்குறாங்க சன் ரூஃப் அண்ட் அங்கே சன் ரூஃப் இல்லை ஆனால் இங்கே சன் ரூஃப் இருக்குது இது இது வாங்கணும்னா இதோட தான் வாங்கணும் அப்போ நீ சன் ரூஃபை தூக்கு ஆப்ஷன் தானே மேக் சென்ஸ் அப்போ நம்ம பேசலாம் பேசணும் அந்த மிட் வேரியன்ட்ல சன் ரூஃப் ஆப்ஷன் டாப்ல சன் ரூஃப் ஆப்ஷன் சன் ரூஃபே ஒரு ஆப்ஷனலாக கொடுக்கலாம் கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம் அதை தான் நம்ம ஆப்ஷனல் டாட்டாவை தான் நம்ம அதில் எக்ஸாம்பிள் எடுக்கணும் ஆனால் டாட்டாவோட வேரியன்ட்ல அதை சேர்க்க கூடாது எக்ஸம் பிராக்கெட்ல எஸ் இருக்கிற மாதிரி Alpha, bracket line, yes. Seta, yes. Style, yes. Uh, top line, yes. E, uh, is, XZ, yes. எந்த பிராண்டுக்கு எப்படி வேணால் நீங்கள் ஒரு ப்ராக்கெட்டில் எஸ்ஸாக போட்டுவிடுங்க புக்கிங் எடுக்கும்போது நீங்கள் கலர் சாய்ஸ் எடுக்கிறது மாதிரி இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஃபியரி பிளாக் வேணும் பேந்தம் பிளாக் வேணும் மாதிரி என்ன பண்ணுங்க சன் ரூஃப் டிக் பண்ணுங்க அவங்களுக்கு எதோ கொடுங்க அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் வெளியாங்க <laughs> 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 இல்ல நம்ம சொல்லல இல்ல ஓகே இது இது வந்து ஒரு 
கியா வந்து அப்படி அப்படி ஸ்டைலாக குண்டாகி வருவாங்க அதான் நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம்ல அதாவது ஐஎம்டி மட்டும்தான் சொல்லியாச்சு டீசலுக்கு மேனுவல் இல்லையா ஒரு கூட்டம் இருக்கு அதாவது பர்ஃபார்மன்ஸ் கார்ஸ்ல மட்டும்தான் மேனுவல் இருக்கும் அது வந்து மேனுவல் வந்து இப்படிதான் மேனுவலான அவங்க யூடியூப்ல வீடியோ பாக்குறாங்களா அப்ப இனி அதுக்கு வேற இனி அடுத்து நம்ம வந்து இது ஒரு இப்ப நம்ம எத்தனை ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு இது ஐம்பத்தஞ்சு எபிசோடுனா அந்த ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு நீ ஒரு நூறு எபிசோடு கூட தாண்டிப்பாரு அப்ப வந்து தயவு செய்து வேனல் கார்ஸ் தாங்க அழிஞ்சதா அது பாஸ்டன்ஸ் இருந்ததா இல்ல ஆக்சுவலி அப்படி கன்வீனியன்ஸ் ஓகே ஆட்டோமேட்டிக் கன்வீனியன்ட் தான் பம்பர் டு பம்பர் டிராஃபிக்ல நமக்கு இருக்குதான் ஆனா தேவைப்படுறவங்களுக்கு கொடுக்கணும் இல்லை அதை நீ ஒரு சாராரை அப்படி கட் பண்ணுறது தான் நம்ம அந்த டி எல்லாமே இப்போ நீ பாரு ரெக்யர்மெண்ட்டை கட் பண்ணி கட் பண்ணி கட் பண்ணி ஒரு ஸ்டைலுக்கே வந்தாச்சு இப்போ நீ ஹேண்ட்லிங் கார்ஸ் இல்லை நல்ல டீசல் என்ஜின்ஸ் இல்லை ஓகேயா செதான்ஸில் நிறைய நல்ல மாடல்ஸ் எல்லாம் இனி வருமானே நமக்கு தெரியும் செதான்ஸில் டீசல்ஸ் இல்லை இந்த வெர்ணா வந்து நான் அந்த ரிவ்யூ முடி ஓட்டும் போது தான் நமக்கு தெரியும் இந்த வெர்ணா நீ நினச்சிக்கோ நான் ஒரு கண்டிஷனை பேசுகிறேன் நல்ல ஹேண்ட்லிங் இருக்கும் நல்ல பிரேக்ஸ் இருக்கும் ஆல்ரெடி அடாஸ் இருக்குது ஸ்டியரிங்கில் வந்து அந்த ஃபீட்பேக் கண்டிப்பாக இருக்கும் சேசிஸும் கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு ஏரோட அனாமிக்காக இருக்குது அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டீசல் எங்கேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த விர்த்த ஸ்லாவியா ஸ்டோரி டாய்கோன் குஷாக் மாதிரி இவங்க இதில் டீசல் எடுத்தாச்சு இவ்வளோ நாளைக்கும் அந்த சேசிஸால் ஹோல்டு பண்ண முடியாத பவர் எல்லாம் டீசலில் தந்து நினச்சி வரேன் எனக்கு எப்போவுமே ஞாபகம் இருக்கிறது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டீசல் தெரியுமாட்ஃபார்முக்கு <laughs> அந்த கனெக்டிவிட்டி அந்த ஃபியூல் எக்கணம் ஏன்னா இது லைட் பிளாட்ஃபார்ம் வர கிடச்சிருந்தா அதோட ஸ்டோரியை வர இப்போ எப்படி பார்த்தாலும் நம்ம அந்த ஒரு காம்பினேஷனே மேட்ச் ஆக மாட்டேங்குது இங்கே இந்த வெர்ணா ஸ்டோரியிலே அது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த டூ தௌசண்ட் டுவெல் வெர்ணால ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்து அந்த சேசிஸால் ஹோல்டு பண்ணவே முடியாது இவ்வளோ ஹாசஸ் அதுக்கு தேவையே கிடையாது அது சும்மா எடுத்துகிட்டு போவோம் ஆனால் இங்கே இப்போ கம்போஸ்ட் சேசிஸ் வரும் டீசல் இருக்கு எடுத்துட்டு <laughs> 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 இது சார் பாவப்பட்டவங்க கேட்டிருக்கா பாவப்பட்டவங்க நம்ம ஊரில் பேசுகிறது இப்போ நம்ம தமிழ் கொலைக்கியலாம் என்ன பண்ணுவோம் கோயம்புத்தூரில் படிச்சிருக்கீங்க பாவம் பாவனே வச்சுட்டு இருக்கோம் இங்கிலீஷில் சொல்லு பாவப்பட்டா சேடாக இருக்காங்க பாருங்க